a veces estamos más enfocados en el tornado que nos va a llevar en la tempestad, que nos va a hundir, más que en el Dios que nos llamó en medio de la tempestad. Porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Dios esperará por nosotros, pondrá vallado a nuestro favor, el enemigo no podrá tocarnos, al menos que Dios se lo permita. Pero es cuando nosotros gocemos no en la esperanza, nos gocemos en Dios. Y nuestra mirada esté puesta en Él. Nosotros somos demasiado buenos en decir, yo creo, yo creo, yo creo. Y parecemos gallina, creo, creo. Pero cuando nos llega el proceso, salimos corriendo como mandalenas y comenzamos a llorar, a quejarnos, a decirle, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está mi Dios? Y Dios está ahí pendiente a ti, pero Dios quiere que tú aprendas a decirle al diablo, wea, wea, me diste, pero estoy aquí todavía glorificando a Dios. Dios te bendiga familia, que la gracia y la paz de Dios sea contigo. Hoy quiero tratar un tema, pero antes de por favor, suscríbete, activa la campanita, déjanos tu comentario que lo estaremos leyendo y todos los viernes estamos por este canal en vivo. ¿Quién te habla? Es tu hermano Miguel Peralta. Hay un tema de suma importancia que quiero compartir hoy y es la siguiente. ¿Qué hacer en medio de la tempestad? ¿Qué puedo yo hacer en medio de la tempestad, en medio de ese problema que me agobia? En medio de ese problema que me causa preocupación. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 12. Y dice así. Gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación, contante en la oración. Muy fuerte la declaración que hay aquí en los libros de Romanos por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un poco claro a la manera de hablarle a los romanos. Dice lo siguiente. Gozado en la esperanza, sufrido en la tribulación, contante en la oración. El apóstol Pablo le está hablando a los eh, seguidores de Cristo, a aquellas personas que buscaban a Dios, pero que se encontraban en Roma. Y que allá en Roma estaban siendo bien azotados, estaban siendo bien perseguidos. Ya que el evangelio de ayer y el evangelio de hoy no tiene la misma persecución. ¿Ven? Ya que la persecución antigua era más fuerte que la persecución de hoy. Hoy tenemos otro tipo de persecución, como acoso, como eh, cosas en las redes de otros ministros, de otros pastores, de otros evangelistas, etc. Pero cuando el apóstol ve que ellos están viviendo esa situación en Roma, el apóstol le quiere enseñar a ellos a sobrevivir en medio de esa tempestad, a sobrevivir en medio de ese momento adversos y caótico que estaban padeciendo ellos en Roma. Así como los discípulos estaban en Roma padeciendo, así hay muchas personas hoy en día padeciendo por el Evangelio del Señor. Personas con adversidades, problemas, dificultades en su vida, y en vez de avanzar, de crecer espiritualmente, comienzan a menguar. En vez de alcanzar esa promesa que Dios le dio, comienzan a bajar espiritualmente. Porque se enfocan más en la adversidad, se enfocan más en la tempestad, que en esa promesa que Dios le dio. Y es importante esto, el apóstol dice lo siguiente, gozado en la esperanza. Nosotros tenemos que aprender, y no es fácil gozarse cuando todo no va mal. Pero Pablo dice que nos gocemos en la esperanza. ¿En la esperanza de qué? ¿En la esperanza de quién? De Dios, hermano. Pablo dice, gózate cuando quizá hay una enfermedad que no puedes solucionar y que llegó a tu casa. Cuando hay una escasez que llegó a tu casa. Cuando hay un problema financiero que llegó a tu casa. Cuando hay un problema de salud. Cuando hay un problema que está agobiando realmente tu vida. Y sientes que todo se va a la deriva. Siente que no hay esperanza. Gózate en la esperanza. ¿Pero en quién? Gózate en Dios. En ese Dios que tiene la capacidad de resolver. Por eso ese, tiene, vas a sufrir. Tienes que sufrir. Vas a sufrir en la tribulación. Porque el sufrimiento son para los creyentes. El sufrimiento es para aquel que tiene su mirada, su vista puesta en el blanco. Créeme, si no tuvieras tu vista puesta en el Señor y no tuvieras enfocado en Dios y buscar a Dios, no tuviese sufrimiento. Si no hubieses decidido que tu casa y tú iban a servir al Señor, de que vas a vivir una vida devota al Señor, de que vas a orar, vas a ayunar, vas a silenciar, vas a pregonar el Evangelio, no vas a tener ningún sufrimiento. Vas a vivir una vida larga. Y es decir, por eso Pablo dice, tienes que tener esperanza en aquel que te asignó para la batalla. Tienes que tener esperanza para aquel que te dio la legalidad de esa función que estás ejerciendo. 
Y a veces quizás dirás, varón, es que me levanto los días que no sé qué hacer, varón, me levanto los días que quiero salir corriendo. Como muchas personas que me crían con un di diferente tipo de enfermedades, diferente tipo de problemas, adversidades. Pero, ¿qué haces en esa dificultad? Porque realmente los sufrimientos y las adversidades van a llegar. Pero la Biblia dice que esa tribulación y eso que está pasando, tienes que gozarte. Aparte de que te vas a gozar, tienes que estar constante en la oración. Y es ahí donde yo quiero encajar. Nosotros a veces nos, nos, nos quejamos del proceso de la batalla, pero no oramos. Pasamos más tiempo gritando, llorando, hablando con pereceo, con sutanejo, hablando con vengano, pero ¿cuántas veces habla con Dios de ese problema? ¿Cuántas veces le dice a Dios que tienes tanto problema en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu salud? ¿Cuántas veces le dices a Dios que quieres salir corriendo porque ya no aguantas, no puedes? ¿Cuántas veces te vuelves sincero delante de Dios y dile, Señor, estoy cansado de estar así? Estoy cansada de estar así, yo quiero que tú hagas algo. Porque el apóstol le manda a los romanos en el capítulo 12, verso 12, que se gocen, pero en la esperanza. Que sobre todo tu sufrimiento Dios esté presente. Que sobre todo tu dolor Dios esté delante de ti, hermano. Que tú te enfoques más en Dios que en la adversidad, que en los problemas, que en las dificultades. Porque a veces estamos más enfocados en el tornado que nos va a llevar, en la tempestad que nos va a hundir. Más que en el Dios que nos llamó en medio de la tempestad. Porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Dios esperará por nosotros, pondrá vallado a nuestro favor, el enemigo no podrá tocarnos, al menos que Dios se lo permita. Pero es cuando nosotros gocemos, no sé, la esperanza, nos gocemos en Dios. Y nuestra mirada esté puesta en Él. Nosotros somos demasiado buenos en decir, yo creo, yo creo, yo creo. Y parecemos gallina, creo, creo. Pero cuando nos llega el proceso, salimos corriendo como mandalenas y comenzamos a llorar, a quejarnos, a decirle, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está mi Dios? Y Dios está ahí pendiente a ti, pero Dios quiere que tú aprendas a decirle al diablo, wea, wea, me diste, pero estoy aquí todavía glorificando a Dios. Y no es fácil, no es fácil. ¿Quién te dijo a ti que era fácil? Glorificar a Dios cuando todo te va mal, cuando todo te va de viento en popa, es fácil. Pero ¿cómo puedes glorificar a Dios cuando la gente no quiere saber de ti, cuando se levantan contra ti? ¿Eh? Cuando te injurian sin causa, cuando te vituperan, cuando dicen que tú no eres el hombre que Dios diseñó. Cuando dicen que tú no eres realmente lo que Dios quiere hacer, que tú no estás en la voluntad de Dios, que eres un, un neófito, que eres un emocionado, ¿sabes orar ahí? Es ahí donde Dios te quiere probar. Dios te dice, vas a pasar el sufrimiento. ¿Quién te dijo a ti que no vas a tener el sufrimiento? Si alguien te dijo que no vas a pasar el sufrimiento, te mentió. Te habló mentira. Te vendió una falsedad porque aquí vas a sufrir. Aquí vas a padecer. Pero tus padecimientos, tus sufrimientos no serán en vano. Porque Jesús le dijo a los discípulos, el que pierda su vida por mi causa la vaya. Aquí lo que vas a perder no va a ser perdido. Porque lo vas a recuperar es cuando estés en Dios y te goces en Él. Ahora, si tu gozo no es pleno en el Señor y estás constante en la oración, no puedes perder la manera de comunicarte con Dios. No sé si se te perdió el número. No sé si formateaste el teléfono y ya se te olvidó el número de hablar con Dios. El número de hablar con Dios es uno a uno. La oración. Inclinar tu rodilla. Ahí puedes comunicarte con Él, pero tiene que ser certero, preciso, conciso. Ahí, ahí hasta que Él conteste tu petición. Varón, tengo años, tranquila. Varón, tengo meses, tranquilo. Dios te va a contestar a la manera a la hora, al momento preciso y va a decirle a tu tempestad calma y al viento enmudece y vas a ver bonanza en tu vida y hoy yo profetizo sobre alguien calma, gózate en esa tempestad que te está agobiando yo sé que no puedes, sé que estás cansada, cansado, abatido, abatida a ti te estoy hablando pero Dios está ahí presente en esa dificultad que tú estás viviendo, en ese mal momento Dios te dice ten calma Ten calma porque yo tengo cosas poderosas para ti. Tengo cosas gigantescas que quiero hacer a tu favor. Pero tienes que tener calma. Calma. Que aunque la tempestad esté grave, si aprendes a orar, si aprendes a estar gozoso en medio de tu tempestad, es ahí donde vendrá la calma. Yo siento la unción de Dios al hablar de este tema. Y estoy hablando contigo que estás ahí. Calma. La tempestad es fuerte. Yo sé, 
Satanás te ha golpeado, lo sé. Ha destruido tu vida, tu físicamente y espiritualmente, lo sé. Pero tu Dios está ahí para restaurarte. Así que Dios te bendiga. Si has llegado al final, recuerda suscríbete, activa la campanita. Y todos los viernes estamos por este canal en vivo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.